ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க எடுப்பது எரிமலை நாள் உருவாகின்ற நில உருவங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் இன்ட்ரடக்ஷன் டூ வால்கனோ பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது தொடர்பான விடயத்தை டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளுங்க முதலில் எரிமலையினால் உருவாகின்ற நில உருவங்கள் பற்றி அவதானிப்போம் இந்த நில உருவங்களானது ரெண்டு வகையாக காணப்படுகின்றது தள்ளல் நில உருவங்கள் தலையெட்டு நில உருவங்கள் தள்ளல் நில உருவங்களை பொறுத்தவரை அதனுள் தனல் கூம்பு கூட்டு கூம்பு கவச எரிமலை எரிமலை தூபி எரிமலை மேட்டு நிலம் எரிமலை வாய் ஏரி போன்றனவு தலையெட்டு நில உருவங்களில் குத்து தீப்பாறை கிடை தீப்பாறை குமிழ் தீப்பாறை குழிவு தீப்பாறை வில்லை தீப்பாறை ஆலை தீப்பாறை எரிமலை கழுத்து முதலானவும் காணப்படுகின்றது முதலில் எரிமலை கூம்பு பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது இது ஒரு தள்ள நில உருவமாக காணப்படுகின்றது எரிமலை பிரதேசத்தில் செங்குத்தான நேரான விளிம்புகளையும் வட்ட வடிவிலான அடியையும் உடைய கூம்பு வடிவத்தினை கொண்டு இது காணப்படுகின்றது இவை எரிமலை கூம்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றது எரிமலை கூம்பானது அதனை உருவாக்குன்ற வேறுபட்ட வகையான கருப்பொருட்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகைகளாக பாகுப்படுத்தப்படுகின்றது எரிமலை ஒன்று பலத்த சத்தத்துடன் வடிக்கும் போது மலை உச்சியில் தாழ்வான பக்கம் உருவாகின்றது இந்த தாழ்வான பள்ளம் எரிமலை வாய் என அழைக்கப்படுகின்றது எரிமலை வாய் ஒன்றின் ஊடாக தொடர்ச்சியாக பலமான எரிமலை குளங்கு கக்கும் போது அவ்வெரிமலைகள் உயரமான கூம்பு வடிவத்தை பெற்று காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக தனல் கூம்பு பெற்றி அவதானிக்கும் போது தொடர்ச்சியாக படுகின்ற சாம்பல் மற்றும் தனல் படைகளை கொண்டும் குழிவான சாய்வினையும் கொண்டு காணப்படுகின்ற எரிமலைகள் தனல் கூம்பு என அழைக்கப்படுகின்றது இந்த தனல் கூம்பானது செங்குத்தான சாய்வினையும் கூம்பின் ஓரங்களில் எரிமலை சாம்பலினையும் தூசியையும் கொண்டு மென் சாய்வான தோட்டத்தினை கொண்டிருக்கும் இத்தகைய தனல் கூம்புகள் இருநூறு மீட்டருக்கு குறைந்ததாகவும் ஒரு கிலோமீட்டர் விட்டத்தினை கொண்டும் காணப்படுகின்றது அடுத்த தள்ள நில உருவமாக எரிமலை தூபி பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது எரிமலை வாயின் அருகே குமுள் வடிவில் எரிமலை குழம்பு படிவதனால் பொதுவாக குவிவு சாய்வான தோற்றத்தினை கொண்ட கூம்புகள் எரிமலை தூபி என அழைக்கப்படுகின்றது எரிமலை குழம்பில் உள்ள சிலிக்காவின் அளவு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்டதாகவும் இரும்பின் அளவு குறைவாகின்ற போதும் மெக்மாவானது திண்ம வடிவில் காணப்படும் இதனால் எரிமலையானது சத்தமின்றி வடித்து எரிமலை குழம்பு விரைவாக பெறவும் இதன் மூலம் எரிமலை தூபியானது தோற்றம் பெறுகின்றது கூட்டு எரிமலை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது எரிமலை குழம்பு மற்றும் சாம்பல்கள் என்பவற்றின் மற்ற அடுக்குகள் ஒன்று சேர்ந்து உருவாகின்ற எரிமலைகள் கூட்டு கூம்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றது இந்த கூட்டு கூம்புகள் கலப்பு கூம்புகள் எனவும் சொல்லப்படுகின்றது எரிமலை குழம்பு வடித்து வருவதனை அடுத்து பலத்த சத்தத்துடன் கூடிய எரிமலை வடிப்போன்று நிகழும் போது கூட்டு கூம்புகள் தோற்றம் பெறுகின்றன பரத்த சத்தத்துடன் கூடிய வடிப்பானது சாம்பல்கள் வெள்ளை லாவா என்பவற்றை கொண்டு அடுக்கு ஒன்றினை தோற்றுவிக்கின்றது இவ்வாறான அடுக்குகள் கூட்டு கூம்பாக மாற்றமடைகின்றது எரிமலை வாய் ஏரியை நாம் அவதானிக்கின்ற போது எரிமலை அகல முகட்டு வாய் ஒன்றினும் நீர் தேங்கி நிற்கின்ற போது அது எரிமலை வாய் ஏரி என அழைக்கப்படுகின்றது மிகப்பெரிய எரிமலை வடிப்பின் மூலம் உருவாகிய எரிமலை அகல முகட்டு வாய் அல்லது கிடாரம் என அழைக்கப்படுகின்றது குறிப்பாக சுமார் எண்ணாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் மசாமா என்னும் அவிந்த எரிமலையிலிருந்து தோற்றம் பெற்றதாக இந்த எரிமலை வாய் ஏரி காணப்படுகின்றது கூத்து தீப்பாறை பற்றி அவதானிக்கும் நடத்து புவியின் அகமைப்பில் காணப்படுகின்ற பாறை குழம்பானது அகவிசை தொழிற்பாட்டின் பிரகாரம் மேலெழுந்து பாறை படைத்தளங்களுக்கு இடையில் புத்தாண்ட போக்கில் படைய விடப்படுகின்ற போது புத்து தீப்பாறையானது உருவாகின்றது கிடை தீப்பாறை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது புவியின் அகமைப்பிலிருந்து தொழிற்படுகின்ற பாறை குழம்பு அதாவது மெக்மாவானது அகவிசை தொழிற்பாட்டின் பிரகாரம் பாறை படைத்தளங்களுக்கு இடையில் கிடையான போக்கில் படைய விடப்படுகின்ற போது கிடை தீப்பாறையானது உருவாகின்றது குமிழ் தீப்பாறை பற்றி நாம் அவதானிக்கின்ற போது எரிமலை செயற்பாட்டின் போது பாகுத்தன்மையான பாறை குழம்பானது மேல் தள்ளப்பட்டு பாறை படைத்தளங்களுக்கு இடையில் குமிழ் வடிவில் படைய விடப்படும் போது அதனை குமிழ் தீப்பாறை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் குழிவு தீப்பாறை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது எரிமலை செயற்பாட்டின் போது பாறை குழம்பானது பாறை படைத்தளங்களுக்கு இடையே குழிவு வடிவில் படைய விடப்படும் போது அதனை குழிவு தீப்பாறை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் வில்லை தீப்பாறை பற்றி நாம் அவதானிக்கின்ற போது புவியின் அக அமைப்பில் இருந்து வழிபடுகின்ற பாறை குளம்பானது பாறை படைத்தளங்களுக்கு இடையில் வில்லை வடிவில் இறுகி காணப்படுகின்ற வேளையில் அதனை வில்லை தீப்பாறை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எரிமலையின் மூலம் உருவாகின்ற நில உருவங்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக புரிந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் எரிமலை கப்பையினால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் பற்றி கூற இருக்கிறேன் நன்றி